大家好，我小杜
所以他这个整个有可能已经都出情了。之前的绣房就留这个宠物的牙缝，不往下溜了。嗯。越来越肿，越来越肿。我我切的话，我切的话就要把这一块儿，然后中间用个肌肉，再做。手术，就是做的意义不是特别大了。然后腹壁有粘粘吗？我看到有粘粘。有粘粘。嗯。不光有粘粘，它还往腹腔有侵占，就是这个肿瘤旁边就是膀胱。嗯嗯。啊、嗯，上面就是肾脏。然后呢，这个它的就我们这这样看的，它往下面拍的。在它的背部呢，才是这个脊椎，脊椎旁边呢就是腹直动脉，它有可能还有临近的腹直动脉。你，连脊椎动脉是指什么意思吗？就是很大的一个血管。这这如果会就是没办法去。不，就是不一定长到血管上，或者是离血管很近而已。嗯嗯。然后我们如果说大概判定它是骨肉瘤的话，那这个一般来讲是恶性的。嗯。嗯所以你可能切完之后，可能还会有问题。嗯。建议啊，你要想尝试，我们就尝试，但是呢，意义不是特别的大。我、啊、现在又考虑到什么质量，我自己还没掌握好。呃，做点什么，就是增加营养，然后呢，止痛、抗炎。保感的药现在也得用好。对。我感觉有点好难。行。它本身是充血的，长期掉血的话，它的红细胞会稀释的更厉害。哦。就是你可以给它用药，然后比较小烟需要输液了。哦，要现在。但是你输液的量一定要控制，天天喝是有正常的。你输液过量的话，它可能会在它的贫血状态出现。会稀释。更严重。嗯嗯。那那个营养液还建议给它输。可以输。哦。那营养液也分很多种。因为它不太愿意去吃饭。肠胃。就是肠胃，肠胃上睡，对的。然后呢，他现在挂了营养液，估计也就是像维 C 呀那种，对吧？我们除此之外呢，可以用像生命源这种。生命源。生命源。对，挂一些多酚蛋白进去手机里边，你手机里边还有吗？我给你拿一下，我拿我手机。